రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం రిజిస్టర్ అయి ఉన్న రెండు లక్షల ఆరు వేల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకు తక్షణమే వారు సంక్షేమ నిధికి చెల్లించిన సొమ్ము నుంచి పదివేల ఆర్థిక సాయం అందించాలని ఏఐటీయూసీ జిల్లా డిప్యూటర్ కార్యదర్శి ఎన్ కృష్ణయ్య సిపిఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు మద్దిలేటి శెట్టి కోరారు కర్నూలు జిల్లా దేవనకొండ స్థానిక సిపిఐ కార్యాలయం నందు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు గుర్తింపు కార్డులు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే కేరళ తమిళనాడు కర్ణాటక తెలంగాణ రాష్ట్రాలు సంక్షేమ నిధి నుండి వారికి సాయం అందించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు కార్మికులు చెల్లించిన డబ్బు వారికి ఇవ్వడానికి మీకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమిటి ఇంతకంటే విపత్కరమైన పరిస్థితి ఏముంటుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ మండల కార్యదర్శి నర్సరావు శేఖర్ వెంకటేశ్వర్లు జనార్దన్ రహాంతుల్లా భవన నిర్మాణ కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు దేవనకొండ మండలంలో భవన నిర్మాణ కార్మికులకు మరి ప్రభుత్వం సంక్షేమ బోర్డు నుంచి వచ్చినటువంటి గుర్తింపు కార్డులు అందజేయడం జరిగింది దీంట్లో ప్రధానంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత మరి ప్రత్యేకంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఎందుకంటే సంవత్సరం అయితే ఉంది మరి ఈరోజు అధికారం లేక వచ్చి మరి ఆ రోజు ఏదైతే ప్రభుత్వము ఎన్నికలకు ముందు మరి అందరికీ మంచి చేస్తామని చెప్పేసి మరి పుష్కలంగా వాగ్దానాలు చేసి మరి ఈరోజు ఎన్నికలు గెలిచిన వెంటనే మరి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలిచిన వెంటనే మరి ఇసుక అని చాలా దందా చేస్తుంది పోయిన ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వం మేము ఆ దందాన్ని అరికడతాము కొత్త నూతన పాలసీని తెస్తామని చెప్పేసి దాదాపు ఆరు నెలలు మరి ఎక్కడ ఇసుక లేకుండా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు మరి తినడానికి తిండి లేక మరి చాలా ఇబ్బందులు పడి అస్తవ్యవస్థలు ఎదుర్కొని మరి చాలామంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోవడం జరిగింది మరి అదే వచ్చిన కొత్తగా నూతనంగా ఏర్పాటైన ప్రభుత్వం మరి భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఎలాంటి అసలుబాటు ఇవ్వలేదు మరి ఇసుకని ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం ఏదో పదహైదు వందల నుంచి మరి వెయ్యి రూపాయల లోపల మరి ట్రాక్టర్ ఇసుక దొరికేది మరి ఈరోజు దాదాపు మూడు వేల ఐదు వందల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందల ఐదు వేల రూపాయల వరకు ట్రాక్టర్ ఇసుక వస్తూ ఉంది మరి దీంట్లో భాగంగా మరి ఎవరైనా కూడా భవనము మరి నిర్మించుకోవాలనుకున్నా మరి చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు దాంతోపాటు స్టీల్ రేటు పెరిగిపోయింది మరి సిమెంట్ రేటు పెరిగిపోయింది మరి ఇవన్నీ ధరలు ఆకాశాన్ని అంటున్నాయి కాబట్టి మరి ఎలాంటి ఉపయోగం లేకుండా మరి ఎవరు ఈ యొక్క నిర్మాణాలు భవనాలు నిర్మాణాలు చేపట్టడం లేదు కనుక భవన నిర్మాణ కార్మికులు రోడ్లను బడి అడుక్కు తినే పరిస్థితి ఏర్పడింది